毎年夏、俺は両親に連れられて祖母の家に遊びに行っていた。俺の祖母の家のある町は、今でこそ都心に通う人のベッドタウンとしてそれなりに発展しているが、20年ほど前は、隣の家との間隔が数十メートルあるのがザラで、田んぼと畑と雑木林ばかりが広がるかなりの田舎だった。同年代の子があまりいなくて、俺は祖母の家に行くと、いつも自然の中を一人で駆け回っていた。それなりに楽しかったのだが、飽きることもままあった。小学校に上がる前の夏のこと。俺は相変わらず一人で遊んでいたが、やはり飽きてしまって、いつもは行かなかった山の方へ行ってみることにした。祖母や親に、山の方は危ないから行っちゃダメと言われていてそれまで行かなかったのだが、退屈にはかなわなかった。家から歩いて歩いて山の中に入ると、ちょっとひんやりしていて薄暗く、怖い感じがした。それでもさらに歩いて行こうとすると、声をかけられた。一人で行っちゃダメだよ。いつからいたのか、少し進んだ山道の脇に、僕と同じくらいの背丈で髪を適当に伸ばした女の子が立っていた。その子は着物姿で、幼心に変わった子だなと思った。なんでダメなの危ないからだよ。山の中は一人で行っちゃダメだよ。帰らなきゃ。嫌だよ。せっかくここまで来たんだもん。戻ってもつまらないし。俺はその子が止めるのを無視して行こうとしたが、通り過ぎようとした時に手をつかまれてしまった。その子の手は妙に冷たかった。なら、私が遊んであげるから。ね、山に行っちゃダメ。ええ、うん。わかった。もともと一人遊びに飽きて山に入ろうと思い立ったので、女の子が遊んでくれると言うなら無理に行く必要もなかった。その日から、俺とその女の子は毎日遊んだ。いつも、出会った山道のあたりで遊んでいたので、鬼ごっことか木登りとかがほとんどだった。たまに女の子がお手玉とかマリとかを持ってきて、俺に教え込んで遊んだ。ケンちゃん、最近何して遊んでんだ山の近くで女の子と遊んでる。女の子、どこの子だわかんない。着物着てるよ。かわいいよ。どこの子だろうな。名前は何つうんだ教えてくれない。実際その子は、一度も名前を教えてくれなかった。祖母も親も、その子がどこの子かわからないようだった。とりあえず、村のどっかの家の子だろうと言っていた。その夏は女の子と何度も遊んだけど、お盆を過ぎて帰らなきゃならなくなった。僕、明日帰るんだ。そうなんだ。あのさ、名前教えてよ。どこに住んでるのまた冬におばあちゃん家に来たら、遊びに行くから。女の子は困ったような何とも言えない顔をしてうつむいていたが、何度も頼むと口を開いてくれた。名前は、まる。でも約束して。絶対、誰にも、私の名前は言わないでね。遊びたくなったら、ここに来て名前を呼んでくれればいいから。わかった。年末に祖母の家に来た時も、僕はやはり山に行った。名前を呼ぶと、本当に女の子は来てくれた。冬でも着物姿で寒そうだったが、本人は気にしていないようだった。どこに住んでるの今度僕のおばあちゃん家に遊びに来ないなどと聞いてみたが、相変わらず首を横に振るだけだった。そんな風に、祖母の家に行った時、俺はその女の子と何度も遊んで、それが楽しみで春も夏も冬も、祖母の家に長くいるようになった。女の子と遊び始めて3年目、俺が小児の夏のことだった。多分、もう遊べなくなる。いつものように遊びに行くと、女の子が突然言い出した。なんでここにいなくなるから。ええ、やだよ。引っ越しか何かでいなくなるのかなと思った。自分が嫌がったところでどうにかなるものでもないとさすがにわかっていたが、それでもごねずにはいられなかった。どこに行っちゃうのわからないけど、でも明日からは来ないでね。もう、さよなら。
、本当にいきなりの別れだったので、俺はもうあめきまくりで、女の子の前なのに泣き出してしまった。女の子は俺をなだめるためにいろいろ言っていた。俺はとにかく、また遊びたい。さよならは嫌だと言い続けた。そのうち女の子も、つーっと涙を流した。ありがとう。私、嬉しいよ。でも、今日はもう帰ってね。もう暗いし、危ないからね。嫌だ。帰ったら、もう会えないんでしょそうだね。あなたと一緒もいいのかもね。え大丈夫。多分また会えるよ。俺は諭されて家路に着いた。途中何度も振り向いた。着物の女の子は、ずっとこちらを見ているようだった。その日、祖母の家に帰ったらすぐに、疲れて寝に入ってしまった。そして俺は、その夜から5日間、高熱に苦しむことになった。この5日間のことは、俺はほとんど覚えていない。一時は40度を超える熱が続き、本当に危なくなって、隣の町の病院に運ばれ入院したが、熱は全然下がらなかったらしい。しかし5日目を過ぎると、あっさり平熱に戻っていたという。その後、祖母の家に戻ると驚いたことに、俺が女の子と遊んでいた山のふもとは、木が切られ、山は削られ、宅地造成の工事が始まっていた。俺は驚き焦り、祖母と両親に山にまで連れて行ってくれと頼んだが、病み上がりなので連れて行ってもらえなかった。それ以来、俺は女の子と会うことはなかったが、たたまにに夢に見るようになった数年後聞いた話に、宅地造成の工事をやったとき、ふもとの斜面から小さく古びた社が出てきたらしいというものがあった。工事で削った土や石が降ったせいか、半壊していたという。何を建てまつっていたのかも誰も知らなかったらしい。その社があったのは、俺が女の子と遊んでいた山道を少し奥に入ったところで、ひょっとして自分が遊んでいたのは、と思ってしまった。実際、変な話がいくつかある。俺の高校に、自称霊感少女がいたのだが、そいつに一度、あんた、すごいのつけてるね。と言われたことがあった。すごいのってなんだよわかんない。けど、守護霊とかなのかなわからないや。でも、怪我とか病気とかあまりしないでしょ確かにあの高熱以来、ほぼ完全に無病息災だった。さらにこの前、親戚の小さな子、5歳、と遊んでいたら、その子がカラーボールを使ってお手玉を始めた。俺にもやってみろというふうにねだるのでやってみると、対抗するかのようにいくつもボールを使ってお手玉をした。何度も楽しそうにお手玉をした。あんまり見事だったので後でその子の親に。いや、すごいよ。教えたの、あんな何個も、俺だってできないよ。と言うと、親はきょとんとして、教えてないけど、と答えた。もう一度その子にやらせてみようとすると、何度試してみてもできなかった。昼間みたいにやってみて。何それという感じで、昼のことを覚えてすらいなかった。なんというか、そのお手玉さばきは、思い返すとあの女の子に似ていた気がしてたまらない。今もたまに夢に見るし、あの最後の言葉もあるし、ひょっとして、あの子は本当に俺にくっついてるのかなと思ったりする。ちなみに女の子の名前は、なぜか俺も思い出せなくなってしまっている。不気味とかそういうのはなく、ただ懐かしい感じがするのみである。以上、まとまらないが、思い出を書いてみた。